কোরআন কে বুঝে পড়লে সকল কিছু চাপে জানা জীবনের সব কাজের অর্থ পেতে কোরআন কর গবেষণা যে কোরআন এনে দেবে মুক্তির বারতা বুকে চেপে চুমু দিলে তাকে হবে কি মানা বিসমিল্লা রহমান রাহিম রসুলকরিম <laughs> প্রিয় দর্শক শ্রোতাবিন্দ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাত কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন টেন মিনিটস অনলাইন প্রোগ্রাম থেকে আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন দর্শক শ্রোতাবিন্দ আমাদের আলোচনা চলছে দিকির নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় প্রশংসা জায়গায় কোরআনের দিকির কথা তো আসছে জিকির কথা আসছে বিভিন্নভাবে আসছে অনেক তথ্য কোরআন ও হাদিসে আছে জিকির সম্বন্ধে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মুসলিম জাতির কাছে সে তথ্যগুলো হাজির নাই অনলি সামান্য কিছু তথ্য বিকৃতভাবে আছে জিকির সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা আমরা বারবার বলি জিকির সম্বন্ধে যদি জিজ্ঞেস করা হয় সাধারণ মানুষকে বলে জিকির মানে হচ্ছে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার লা ইলাহিল্লাহ এই শব্দ বাক্যগুলো না বুঝে বারবার আল্লাহ 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 সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়ছে জানে না তার অর্থ কি অথবা বুঝে মুখে বা মনে উচ্চারণ করা কিন্তু এটা হচ্ছে জিকিরের খুব সামান্য অংশ কোরআন হাদিসে জিকির বলতে যা বোঝানো হয়েছে তার খুব সামান্য অংশ হচ্ছে এটি কী কী জেকের বলতে কী বোঝায় জিকিরের শ্রেণীবিভাগ কী জেকের বিভিন্ন অংশ কী জিকির কখন করতে হবে কখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন সময় করতে হবে কোন কোন সময় বেশি বলেছে কী কী বিষয়ে জেকের হয় এ সম্বন্ধে অসংখ্যা তথ্য কোরআন হাদিসে যা মুসলমান জাতির দৃষ্টি রয়েছে অধিকাংশ মুসলমানের দৃষ্টিটা করে আর যারা কিছু জানেন তারা পরিপূর্ণটা সঠিকভাবে তাদের অন্য এর মধ্যে নাই আমরা আলোচনা করছি আজকে উনিশ নম্বর পর্ব আঠারোটি পর্ব বিষয় হয়ে গেছে আপনারা টোটাল উনপঞ্চাশটি পর্ব আমরা আলোচনা করব আপনারা উনপঞ্চাশটি পর্ব যদি দেখেন হতভাগ হয়ে যাবে যে এত অপূর্ব এত সুন্দর সুন্দর কথা জিকির সম্বন্ধে কোর আনে আছে এবং যা মুসলমান যা জাতি হারিয়ে ফেলেছে কাঁদবেন কাঁদবেন যারা জাতি সম্বন্ধে উম্মা সম্বন্ধে মানবতা সম্বন্ধে চিন্তা করে তারা কাঁদবে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কীভাবে একটা জাতি হারিয়ে ফেললো আমরা আজ যে বিষয়টা আলোচনা করব ফিকা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা মনে রাখা স্মরণ রাখার আস্তরা জিকির হওয়ার বিষয়ে কোরআনের সুনির্দিষ্ট তথ্য ইসলামের চূড়ান্ত রায় গত পর্বে আমরা ইসলামের প্রাথমিক রায় জেনেছিলাম অর্থাৎ কমন সেন্সের রায় জেনেছিলাম যে ফিকা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা মনে রাখা স্মরণ রাখার স্তরের জিকির হবে আমাদের কমন সেন্স তাই বলেছিল গত পর্বটা দেখে নেবেন যারা দেখেন নাই তাহলে দেখবেন যে কমন সেন্সের কী অপূর্ব তথ্য আছে কত সহজে কমন সেন্সে বোঝা যায় যে ফিকা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা স্মরণ রাখার স্তরের জিকির হবে আজকে আমরা কোরআনের সুনির্দিষ্ট তথ্য বিষয়ে জানবো এবং ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানবো এ ব্যাপারে চলুন আবার দেখি সুনির্দিষ্ট তথ্য কোরআনের কি কোরআন বলছে সুরায় নাহাল ষোলো নম্বর সুরা তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে আর সুরায় আম্বিয়া একুশ নম্বর সুরা সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহর উপরে বলছেন ওমা আর সালনা কাবিলাকা ইল্লা রিজালা নুহি ইলাইহিম ফাস আলু আহলা জিকরি ইনকুন তুবলা আঠা আলমন আর তোমার পূর্বে আমরা পুরুষ মানুষদের নিকটই হই পাঠিয়েছিলাম তোমরা যদি না জানো তবে জিকিরকারীদের জিজ্ঞাসা করো অর্থাৎ কিতাবের জ্ঞানীদের জিজ্ঞাস করো দেখেন আল্লাহ রবের কী কথা বলছে বলছে ওহি পাঠিয়েছি তোমার পূর্বে আমরা পুরুষ মানুষদের কাছে ওহি আসছে এরপরে বলছে তোমরা যদি না জানো তবে জিকিরকারীদের সাথে জিজ্ঞাসা করো জিকিরকারে মানে কিতাবের যারা জ্ঞানী তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো তোমরা যদি একটা বিষয় না জানা থাকে পূর্বে ওহি কাদের কাছে আসছিল এটা আরও আরও অন্য বিষয় হতে পারে এটা একটি বিষয় আল্লাহ দিয়ে বলে দিচ্ছে আমাদেরকে আর অনেক বিষয় যদি তোমাদের বুঝতে সাধারণ মানুষ যারা আছে যাদের বুঝ অত বেশি নয় বলছে তোমরা যদি না বোঝো তাহলে না বুঝতে পারো একটা বিষয় তাহলে কী করবে তোমাদের যারা ভিতরে যারা জিকির আছে যারা জ্ঞানী আছে তাদের নিকট জিজ্ঞাস করো তাহলে ফিকা শাস্ত্র কি ফিকা শাস্ত্র ইসলামের মনীষীদের গবেষণার ফল ধারণকারী গবেষণা কিসে করেছে যে বিষয়গুলো কোরআন হাদিসে ব্যাপক অর্থবোধক আছে বা অস্পষ্টভাবে আছে 
বা পরোক্ষভাবে আছে বা কোরআন হাদিসে নাই সে বিষয়গুলো কোরআন হাদিসের অন্য তথ্যের আলোকে পর্যালোচনা করে একটা গবেষণা করে তার ফল কাজেই আল্লাহ রবের পুরস্কার বলে দিল যে বিষয়গুলো এরকম আছে ব্যাপক অর্থবাদক বা একটু একটু কঠিন সবাই হয়তো বুঝতে পারবে না সেখানে কি করো তোমাদের যারা মনীষী আছে তাদের যে বই লেখা আছে গবেষণা করে যে ফল বের করেছে এটা বড় আল্লাহই বলছে পড়তে আল্লাহ কি বেহুদ একটা কাজ করতে বলেছে আল্লাহ যে কাজ করতে বলেছে সেটি করলে কি সব হবে না নাকি হবে না অবশ্যই হবে তাহলে খুব সুন্দর করে এখানে ভাই আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা এ আয়ের দুখানিতে আল্লাহ তালা সাধারণ মানুষদের বলেছেন যদি কোনো বিষয়ে তাদের জ্ঞানের দুর্বলতা থাকে তবে জ্ঞানী তথা ফকিরের নিকট জিজ্ঞেস করে তা জেনে নিতে পরিষ্কার আল্লাহ বলছেন জেনে না ওদের যে বই আছে ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানো আর যদি ওদের লেখা বই থাকে সে বইগুলো পরে অধ্যয়ন করো বইগুলো অধ্যয়ন করে মনে রাখো এটা দেখি এখান থেকে বোঝা তো মোটেই কঠিন নয় যে ফেকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করে দেখি জ্ঞানীদের মনীষীরা গবেষণা করে ওই বইতে লিখে রেখেছে আমরা আর একটা জায়গায় কি আফালা হয়তো তো বড় না কোরআনা আফালা ক্লুবি না ফালুহা তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না না তাদের অন্তরে তালা পড়ে গিয়েছে আল্লাহ কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে বলছে আফালা দেখুন এখানে আল্লাহ বোঝার ক্ষমতা একমত নয় ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা একমত নয় একরকম নয় আল্লাহ রবীন্দ্রের কথা পরিষ্কার বলেছেন আমি তোমাদেরকে জন্মগতভাবে কাউকে কোনো কোনো জিনিস বেশি দিয়েছি কোনো কোনো কম দিয়েছে কারো কারো আইকিউ একটু বেশি দিয়েছে কারো কারো একটু বোঝার ক্ষমতা বেশি দিয়েছে বিশ্বাসন ক্ষমতা একটু বেশি দিয়েছে আল্লাহ বলছে পর কালে আমরা হিসাব রেখে এটি মনে রেখে হিসাব করব তাহলে আল্লাহ এখানে বলছে তারা কি চিন্তা গবেষণা করে না সবাই কি চিন্তা গবেষণা বলতে বলছে তো চিন্তা গবেষণা করলে সবাই তো রেজাল্ট একই হবে না সবাই করতেও পারবে না তা বলছে যারা ভালো পারে তাদের বইটা তারা গবেষণা করে যে বই লিখছে সেটা দেখো তাহলে তুমি ওই বিষয়টা ওভাবে বুঝে নিতে পারবা তাহলে এখানেও আল্লাহ গবেষণা করতে বলার মাধ্যমে আসলে বলে দিলেন যে তোমাদের যারা মনীষী আছে তোমাদের যারা বিশেষজ্ঞ আছে তারা যে গবেষণা করে যে বইগুলো লিখেছে সেগুলো তোমরা পড়ো সেগুলো তবে সেগুলো চোখ বন্ধ করে মারা যাবে না সেখানেও আল্লাহ একটা দারোয়ান দিয়ে দিয়েছে এই দারোয়ান যেগুলোকে ধরে ফেলে না কথাটাকে আমার শুধু একটু যাচাই করে নিতে হবে কারণ ওই গবেষকেরও ভুল হতে পারে ওই গবেষকেরও ভুল হতে পারে যে কোনো গবেষকের ভুল হতে পারে কাজে চোখ বন্ধ করে মারা যাবে না সেটা অন্ধ অনুসরণ যে সাবজেক্টে আমরা আলোচনা করব সামনে গত আলোচনা হয়ে গেছে আপনি সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন অন্ধ অনুসরণ অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি আপনারা ইন্টারনেটে গেলে অন্ধ অনুসরণের সাবজেক্টটা ওই পর্বগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না তাহলে এ এত বোঝা যায় যে ফিকা স্বাস্থ্য মনীষীদের গবেষণার ফল ধারণকারী গ্রন্থ এটা অধ্যয়ন করাও দিকের হবে আমরা আর একটু দেখে নিই আল্লাহ এখানে বলছেন সুরা বাকার দুশো উনিশ নম্বর আয় বলছেন তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পদে জিজ্ঞাসা করে বলো এ দুটির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু অপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি উপকারিতা আছে আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাস করে যে তারা আল্লাহর কথা কি ব্যয় করবে বলে দাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে কোনো জিনিসের মূল বিষয় তোমার দিনে কেটে স্পর্শ করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা গবেষণা করতে পারো দর্শক দেখেন আল্লাহ এখানে বলে দিলেন যে মদে আছে অনেক কল্যাণ জুয়াতে আছে অনেক কল্যাণ আর কিছু কল্যাণ তারপরে আল্লাহ বলছে ভাই তোমাদের কাছে আমি একটা জিনিসের মূল বিষয় তুলে ধরি যাতে তোমরা গবেষণা করে এর বিস্তারিত বিষয়টা বের করে নিতে পারো এবং নিজেদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে পারো দেখেন মদে যে অনেক অকল্যাণ আছে আর কিছু কল্যাণ আছে সাধারণ মানুষ তো সব এটা জানবে না আর কী সেই অকল্যাণ আর কী সেই কল্যাণ মদ খেলে অনেক রোগ হয় কী কী রোগ হয় আর মদ খেলে কী কী লাভ হয় কী রোগের চিকিৎসা আছে এটা তো সবাই বুঝতে পারবে এটা তো গবেষণা করে বের করতে হবে যারা চিকিৎসক যারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা তারা চিকিৎসা করে এটা বের তারা গবেষণা করে বের করতে পারবে তাই আল্লাহ বলছে এই তোমরা এগুলোকে গবেষণা করো গবেষণা করে বের করে মানুষকে জানাও তাহলে মানুষ মত থেকে দূরে থাকবে মত থেকে দূরে থাকবে তাহলে এখানেও সেই গবেষকদের কোরআন সুন্নার তথ্য নিয়ে গবেষণা করে যারা গবেষণা করে যে বই বের করবে সেটা পড়া আল্লাহই পড়তে বলছে আল্লাহই বলছে যে কে তাহলে আমরা যদি দেখি আমরা জানি 
যে কোরআন যে বিষয়টাকে সমর্থন করে কমন সেন্সের যে রায়কে কোরআন সমর্থন করবে সেটা স্মার চূড়ান্ত রায় হয়ে যাবে আমরা গত পর্বে জেনেছিলাম যে ফিকাস অধ্যয়ন করা দিকের প্রাথমিক রায় জেনেছেন আজকে দেখুন কোরআন সরাসরি তাকে যে বের করছে সমর্থন করছে কাজে আমরা বলতে পারি যে ফিকাস অধ্যয়ন করা মনে রাখা সংগ্রহ রাখার আসলে দিকে কোনো সন্দেহ নাই কোনো সন্দেহ নাই কোরআন সরাসরি সাপোর্ট করে আল্লাহ রবুল আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এই বিষয়গুলো বোঝার জন্যে তাহলে আমরা দুনিয়াতেও কল্যাণ প্রাপ্ত হবো আখেরাতেও কল্যাণ প্রাপ্ত হবো আখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ আলমিন